想吃西施斑了，看今天蓝不蓝，钓到一餐。这种西施斑不好钓。运气好的时候啊，最多那一次钓了几斤啊。运气不好的话，一般来说啊，都只能钓几条到十几条。哎，七十八，漂亮！没带取钩器，有点麻烦。你看，吃到太里面去了。哇，这种捡起来还好，漂亮不？你看，腹鳍、尾鳍全部是红色的，收起来。基本上一放下去就在拉，但是你该上钩了啊！又上钩，吸食斑。放下去就拉了，你们看，基本上一放下去就在拉，又上钩，又是吸食斑，哎，这个不是吸食斑哦，你们看这什么鱼？不是吸食斑哦，你们看嘴巴这么大，应该是马口啊，哇，都比较长啊，下次取钩器一定要带着，要不然这个。基本上啊，都是吃的比较深，都是靠用力的这样拔出来。哇，这个还不好解了，斑斑拔出来的，去吧。三条，一甩下去就在拉，但是鱼都比较小啊，可能没什么力气。啊，蚯蚓又有一点大，拉一下看一下啊，又是一条。哦，这个东西，你看都拉得很猛，但是蚯蚓都有点挖大了。这次是脱钩了，好像。这次你们看拉得很厉害呀、啊，但是拉的时候就稍微就感觉到手重了一下，它又终于脱掉了。你看啊，这次哎。哇，这条哇，怎么会有鲫鲤鱼啊？这里，这都是鲤鱼啊。钩的这个上嘴唇，啊，这是比较稳的，一般不会不会脱钩。刚才脱钩了好几条，好，看，去吧。这是，这次是什么？哇，又是鲤鱼，哪来这么多鲤鱼啊？这次又脱钩，你们觉得这次是什么呢？拉的不猛啊，应该是西施斑。上，那个地方钓久了，鱼钓精明了，老脱钩，所以换一个地方。哎，别跑喽。也就是移动了十几米，什么？白条，是白条。哇，是我勾到它哎，不是它吃进去的。你们看，哦，是它自己吃进去的，我以为是我勾到它。好，收起来。只有这么大这些鱼，基本一放下去就在哦。这次啊，没法钓了。你看，就一直这样拉，一拉嘞，你又脱。你们看到这么密密麻麻的在跳的，全部是蝗虫。哇，要上报一下。再被我驱赶了一下，全部赶到水里面来了。它居然还会游泳，你看这些蝗虫。你们看，一甩下去就看到鱼在吃。其实鱼还不少啊，都在下面。它就是一群围围者，就是不吃进去。你们看它怎么拉？它就是这样拉一下放一下，拉一下放一下。这个真的是很难钓啊，鱼钓不到。
欣赏一下这些漂亮的小石块吧，都挺漂亮啊，就是不上钩啊。这小溪里面的鱼不好钓啊！我记得钓的最多的那一次钓了几斤鱼，呃，今天就钓了几条鱼。不过绝大部分时间啊都是钓几条、十几条鱼。现在快中午了，那就拿回去把它红烧了做午饭菜。哇，刚才看到好多吸食斑哦！我一人走近啊，它马上就全部钻到岩缝里面去了。嗯，下次来钓吧。王子，黑妹。快出来接我！快点，快点，快点，快点！哎呦，王子跑前面哟！啊，他又陪他妈妈在这里包窝。我怀疑他都有找食物送他妈妈吃哦。到时候你就兄弟姐妹多了啊，有十枚鸡蛋。啊，等着瞧！走回来都一点钟了。是到那边，我们保护区那边钓鱼。那现在弄午饭，都死掉了。七条鱼，呃，给黑妞留两条。哦，大哥，你回来啦！哎，黑妞好像都没回来。啊，你看，这么多猫粮都没吃。一般猫的话，你像这样啊，它都要挠你的。它一般都很饿了才下来，但是咪咪这个脾气，好吃吧吃吧，晴空万里啊！今天的食材有青椒。几条小杂鱼、姜蒜，啊、呃，这个是破肚的啊，自己吃。这两条是留给黑妞的。哇，这些蜜蜂，天气一好了，就非常的兴奋。山里面各种野花啊，非常的多。让开，好猫不挡路。我要去拿柴火啦，你挡我路啦。去年和大伯就在这下面捡了几天柴火，我估计今年一年都烧不完。农村有农村的好，虽然说交通不方便啊，但是很多东西的话，基本上都是向大自然索取啊，免费的。我上次说我这里离县城有将近五十公里，很多人都笑话我，他说吹牛吹到天上去了。我这里离县城不止五十公里，有五十多公里啊。呃，我们村子离县城有将近五十公里，不到五十公里啊。我是说单程啊，不是双程啊，这单程来回一趟，我这里都有一百公里了。今年我们村里菜籽油也绝收了。这种野生小杂鱼还可以，都不怎么粘锅啊。市场上买的那种鱼，这么多油同样粘锅都压一下，这样扎的更脆一点，更酥一点。青椒，因为要放到火上面吹着吃，所以的话必须要加水。我们这边的习惯啊，都是放到火盆上面。吃饭 ，OK 啦，五条小杂鱼炒辣椒，然后就用点小火，放在这上面慢慢吹着吃。哎、呃，这个汤也挺美味的。我们这边的野生鱼类当中，我最喜欢的这西施斑。呃，我们这边小溪水温非常低啊，呃，经常在那小溪里面钓到有鲫鱼、鲤鱼，口感也非常好，主要是冷水鱼啊，很香
都炸酥了啊，所以的话根本不用吐骨头，都是一口这样吃。这种西施饭我真的不是吹，真的很香。还有马口，这个好像是马口，头被我刚才压断了。白条，我一般都喜欢加汤加的比较多，然后汤用来泡饭，哇，真的很下饭。连那些都是那种鱼香味。大伯今天又去县城了，不知道他。晚上回不回来？不回来的话，晚上还要去给他鸡啊、鸭啊、鹅啊去喂食物。呃，他今年的话，他说打算就关着养了，不放着养了。嗯、呃，去年的话，好像二十多只鹅，啊，包括鸭子一起啊，然后自己就吃了两只还是三只，呃、剩下的有的是病啊，有的大部分都被野生动物吃完了。现在的话，他就圈养，呃，那个围笼啊，就围着那个。笼子，它那种鸡还是挺好啊，酒精黄嘛，不飞也不跳，吃饱了它上面没脏嘛，它都不飞出去，不跳出去，呃、那也挺好啊、呃。不过那只适合养肉鸡的。我们这边小溪里面那些鱼类资源非常的丰富，这个野生鱼我说不上来啊，有时候好钓的时候，我最多那一次钓了好几斤，呃，都是一只手。一个手指大，两个手指大的，最大最大的好像就是三个手指大，就是那些西施斑、马可、白条这些跳跳鱼啊。但是绝大部分的时候去钓的话，基本上只钓了几条，呃，多的时候一二十条。感觉到有这个两个高峰期好钓啊，早上特别是傍晚那个时候特别肯咬钩，但是傍晚的话我又没时间，像现在就更没时间了。吃完饭还要给那几只狗子去做饭。我上面那个锅比这个锅要大一点，呃，差不多有这个将近两个大碗。现在就是大黄、小黑、小虎、老六，四只狗。要那个锅的话，要一锅饭，一锅多。那五只小狗的话，如果长大了，那一餐就一天要煮四锅饭，就早晚嘛，中午就不给了嘛。早上要煮两锅，晚上煮两锅，到时候看吧。呃，煮不下，实在忙不赢的话，就用外面那个大灶大锅。其实煮饭你别看着简单啊，挺费时间的，再来用柴火煮。咪咪，我们找几只狗子玩去好不好？不去，我看你这个样子有点生气，我也没招惹你。走嘛，你不喜欢那个老六嘛？走走走，我上去给他们煮饭。走，不用接我。给你煮饭来了，你个老六啊，你个小六，这些家伙就围着我的脚这样转。你就饿了，因为离集市比较远，所以的话，大部分时间都是给那几只狗子吃腊肉，呃，就是香肠腊肉换着吃啊。今天的话就吃香肠，把它切细一点。这种香肠腊肉，几只狗子挺喜欢吃的，剁细一点，免得它挑。如果说是新鲜肉的话，那就要合的多了，合的少的，没什么香味啊，他们反而不怎么喜欢吃。就放到饭里面一起煮，然后这种香肠的这种香味全部渗到饭里面去了。呃，我记得和几只狗子一起吃的。这种饭的话和这种香肠挺好吃，香肠啊、腊肉啊。这个锅锅铲都是人炒菜的、煮饭的，呃，然后的话给那几只狗的话，就是用这个锅铲舀到它的盆里面。去年看我视频的朋友都知道，呵呵大宝没来，我就经常和几只狗子一起吃，就这样一锅炖了。煮好了之后，把它放冷就可以了。这是香肠啊，香味很足。如果是新鲜肉的话，没有一斤多下去的话，基本上几只狗子是不吃的。它不会还陪着它妈妈抱窝吧？晚上它还是陪它妈妈在这里住。你有鸡宝宝了，还会不会要它？我看这只母鸡应该会要它啊，到时候就是一个大家族了。太阳都快落山了。
今天太阳给力，一天全部都晒干了。那现在装一下，看有几单。上次还有一点干木耳，一点干笋子。这个已经晒得非常的干了。里面有一些杂质啊，呃，就是一些树皮、树叶之类的，呃，收到了之后的话，就用水泡个十分钟左右，然后杂质和木耳都分离了，很好清洗，然后等菜快炒熟的时候再下进去，稍微炒一下就 OK 了。呃，里面白白的片片的是鸡冠菌啊，呃，其实有的朋友就说这个不够吃啊，要求两罐一单。嗯，这个量有限，还是一罐一单吧。嗯，这个不能当主菜。你说你不吃肉的话，你光吃这个，我估计两罐你也不够啊。这个只能做配菜啊，就是说你和肉，特别是和腊肉比较好吃。晒干了啊，就比较硬了，都是膨胀的。这一包的话是干笋子，呃，这个不好装啊，呃，当时没改刀，没切断，呃，这么一包的话就做一单吧，呃，就是一单有这么大一包啊，这个的话不好吃啊，干笋子我先说一下啊，很韧很硬，基本上要放到高压锅里面压才吃得动，要不然就像上个视频我和大伯放到锅里面煮半个小时，大火煮，呃，那个煮熟了干笋子也没新鲜笋子好吃。这个罐的话都是晒了一天的，呃，这都是食品级的罐啊。因为都是干的嘛，卷曲的嘛，所谓的装不入食啊，都有缝隙的，比较，而且还有的还是比较大的空隙。你们看，都有空隙啊。不过这一罐泡开了的话，起码至少有这么两罐这么大，这么多、哦。嗯，可能还没有六单啊。明天、后天还不能上架，嗯，因为让我们村里的公交车带的话，他们是要收费用的。嗯，过几天我朋友下苦账，然后就让他带到县城去。啊，六单还差一点哦。就差那么一点，那明天看一下能不能找一点吧，找一点，早点去找一点，然后补一单吧。嗯，刚好六单，六单两个网店啊，一个网店的话三单。呃，具体什么时候上架的话，这个你问一下我网店的客服啊，因为上架这些的话都是他们什么时候上架，反正都是每天下午五点了，发视频这个时间段上架。呃，就是具体哪一天的话，你问问他们。带下去的话，明天肯定不能带，后天或者大后天带，就差这么一点。哎，我说这一阵话你都没醒，事出反常必有妖啊，咪咪，你今天是咋整的？不上去了？你和小妞闹矛盾了是不是？肯定是闹矛盾了。哎，我看到上牙好像长出来了，我看一下。是不是长出来一点？没有没有，还是让你断的。这鱼摆在这里你就不要吗？黑妞没回来，呃，一天了啊。如果回来的话，他会吃，我就放到上面。我知道，呃，咪咪的话，泥鳅啊、鱼啊，他都不敢吃的，活的死的都不敢，只敢吃猫粮啊、猫罐头啊、猫条啊这些东西。呃，那看黑妞明天回不回来？明天回来一定要跟踪到他。他一天没回来啊，应该是遇到什么问题了啊？一般来说，黑妞一天回来好几次啊，今天一天都没回来。现在五点多了，很多朋友说想看一下小白，其实前几天晚上小白有回来过一次，他没到这里，是到上面烤房。呃，这几天晚上每天晚上都有去看，都没有回来。那等一下晚上再去看，如果有回来的话，就是在第二天的视频，啊、还在后一天的视频。如果晚今天晚上回来的话，就是视频差到明天啊，就在后天发。嗯，这是一位粉丝朋友跟我说的，他说小白晚上肯定有在那里住，确实啊，不过这么多天只回来过一次。好，那就分享到这里，明天见。